Libata de la Guerre Civile Américaine. La Guerre Civile Américaine a été commencée en avril 1861 par l'élection d'un anti-esclavage républicain, Abraham Lincoln. Cette élection a causé sept états de sud de séparer de l'Union pour former les états confédérés d'Amérique. Les sept états sont l'Alabama, la Floride, la Georgie, la Louisiane, le Mississippi, la Caroline du Sud et le Texas. L'attaque de Fort Sumter. En le 12 avril, les états confédérés d'Amérique ont fait feu avec 50 cannons sur Fort Sumter dans Charleston, la Caroline du Sud. La guerre civile commence. Le commandant de Sumter, Robert Anderson, se rendra ses forces après deux jours de bombardement. Laisse le fort dans les mains de forces confédérées. Quatre nouvelles états de sud ont joint les forces confédérées après l'attaque de Fort Sumter. Les états sont Virginie, Tennessee, Arkansas et la Caroline du Nord. The First Battle of the Bull Run En le 21 juillet 1861, 35 000 forces d'Union qui étaient dirigées par Irvin McDowell ont avancé à Virginie, mais ils sont rencontrés avec les soldats confédérés. Les soldats confédérés sont forcés les forces d'Union de retraiter au Washington, D.C. sur les ordres du chef militaire Thomas J. Stonewall Jackson. Savez-vous que Thomas J. Jackson a gagné son surnomme à cause de la brigade de Lee qui résistait les attaques de l'Union? Le président Lincoln nomme George McClellan pour remplacer McDowell et être commandant du département de Potomac. En 1862, les forces de l'Union ont décidé d'avancer à Virginie, Kentucky et au Nord Mississippi. General Ulysses S. Grant a avancé à travers Kentucky et capturé Fort Henry et Fort Donaldson. Il est devenu connu sous le nom de Unconditional Surrender Grant et était un héros de l'Union parce qu'il seulement accepté les abandonnés inconditionnels sur de les confédérés. Shiloh En le 6 avril 1862, les forces confédérées ont une attaque surprise sur Ulysses Grant. Les troupes pas préparées de Grant en Shiloh ont été forcées près de la rivière Tennessee, mais les forces d'Union ont une contre-attaque quand le marin d'Union est arrivé et a gagné la bataille avec 13 000 soldats d'Union tués et blessés et 10 000 soldats confédérés. Plus d'hommes que dans toutes les guerres américaines précédentes combinées. Au printemps de 1862, George McClellan, qui maintenant est un commandant suprême de l'armée d'Union, a dirigé son armée de Potomac en haut la péninsule et a capturé Yorktown le 4 mai. Malheureusement, les forces combinées de Robert Lee et Stonewall Jackson ont avé succès de conduire l'armée de McClellan de retourner dans la bataille de sept jours. Autour le milieu de 1862, McClellan était remplacé de général d'Union par Henry W. Halleck, mais il est dressé dans la commande de l'armée de Potomac. Le président Abraham Lincoln dit que cette guerre devrait être longue. Cette guerre était la première guerre industrialisée complète. Les voies ferrées, les télégrammes, les navires blindés et les armes améliorées sont utilisées. Battle of the Bull Run. 75 000 soldats d'Union sous le commandement de General John Pope sont battus par 55 000 forces confédérées sous le commandement de General Stonewall Jackson et General James Longtree à la deuxième bataille de Taro dans Virginie du Nord. Encore, l'armée d'Union recule à Washington. La bataille d'Antietam. À cause de cette victoire, les forces de Robert E. Lee a commencé la première invasion confédérée au nord. Le 17 septembre, l'armée de Potomac a persécuté les forces de Lee dans ce qui est devenu le jour plus sanguin de combat de la guerre. 26 hommes sont morts, blessés ou manqués. Lee se retiré à Virginie. Le président a remplacé McClellan avec General Ambrose E. Burnside. Il était le nouveau commandant de l'armée de Potomac. Lincoln était devenu impatient avec le lanceur de McClellan pour donner suite au succès au Antietam. La bataille de Fredericksburg En le 13 septembre 1862, Burnside a attaqué les troupes de Lee et a souffert un bateau coutus à Fredericksburg dans Virginie avec une mort de 12 653 hommes. 
Burnside a été remplacé par Joseph Hooker et les deux armées ont installé les quartiers d'hiver au-dessus de la rivière Rappahannock. Au printemps de 1863, les plans de Hooker pour une offensive union ont été contrecarrés par une attaque surprise par la plus grande partie de les forces de l'île en le 3 mai. Hooker a rejeté ses forces soldats à Chancellorsville. Bien que Lee était plus nombreux que Hooker pour 2 à 1, Lee était victorieux. Stonewall Jackson était tué dans cette bataille pour les tirs de son propre camp. Lincoln a nommé Général George J. Mead pour combattant l'armée de Potomac et remplace Hooker. Général Lee a fait une autre avancée au nord. Général George a dirigé les forces du Nord et ils se sont battus pendant trois jours dans juillet. La bataille de Gettysburg était la plus brutale bataille dans la guerre. Les forces de Lee ont retraité. En 1863, les forces d'Union ont pris Vicksburg, Mississippi, pour les ordres de Ulysses S. Grant. Camago. En le 29 septembre, une victoire confédérée par l'armée de General Braxton Braggs de Tennessee à Chickamauga a laissé l'armée d'Union de General William S. Rosecrans de Cumberland d'être piégé à Chattanooga, Tennessee, sur les forces confédérées. Chattanooga En le 23 novembre 1863, General Grant a assisté les forces d'Union à Chattanooga et forcé les forces confédérées dehors de Tennessee. Durant cette bataille, les troupes d'Union ont créé Chickamauga, Chickamauga pour venger leur défait précédent. En mars 1864, Lincoln met General Grant dans la commande suprême des armées d'Union, remplaçant Halleck et laissé William T. Sherman dans le contrôle de l'Ouest. Grant se dirigé vers Washington. Cold Harbor en mai 1864, les troupes de Grant ont avancé dans Virginie à la capitale de les forces confédérées Richmond. En cours de route, ils ont battu avec les troupes de Lee. Chaque armée a souffert beaucoup de casualités. Une bataille d'attrition. Malgré les casualités, Grant a continué à avancer. Les troupes de Lee ont été forcées d'aller au Richmond qui était près de Peters Petersburg pour défendre. Petersburg L'armée de Grant et Lee ont cruisé les tranchées et Grant a placé un grand mortier qui s'appelle Dictator. Ce commence un siège qui a duré dix mois. À la mer. Tout ça se passe pendant que William T. Sherman a avancé de Chattanooga et a capturé Atlanta, Georgie en septembre 1864. En décembre, Sherman a guidé son armée avec 60 000 hommes à travers Georgie et a capturé Savannah et a détruit les propriétés en chemin. Il a aussi capturé la Colombie, Charleston et la Caroline du Sud en février. Avec les troupes renforcées de l'Union, Lee était forcé d'évacuer Richmond et Petersburg. Avec une petite chance de gagner, Général Robert E. Lee se rendra à la Palais de Justice de Potomac en le 9 avril 1865. Ils ont placé un drapeau de l'Union sur Fort Sumter où la guerre a commencé en le 14 avril 1865. Le même soir, Abraham Lincoln est allé au théâtre pour une pièce, mais malheureusement, il était assassiné par John Wilkes Booth.